அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈவினிங் நான் காலையில சொல்லும் போது ஒரு எரர் பண்ணிட்டேன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சிக்ஸ் தேர்ட்டின்ட்டு அப்புறம் அதனால கரெக்ட் பண்ணிட்டு மெசேஜ் போட்டிருந்தோம் ஸோ எல்லாரும் கரெக்டா வந்துட்டீங்க ஆறு மணிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே ஸோ இனிமே டயத்தை கீப் அப் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த செஷன்ல வந்து ஐயா எடுக்க போறாங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் செஷன் இதுதான் இந்த இதுதான் மெயின் ஐயாவுடைய கண்டுபிடிப்பே இந்த செஷன்ல தான் இருக்கு அகம் புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற யாரும் அந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுக்கறதுல அந்த ஹோல் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ வந்து ரொம்ப சிம்பிளா பிரிச்சு இந்த வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நீங்க ஸோ சாப்பிட்றதுக்கும் கஷ்டம் இல்லை சுவையாகவும் இருக்கும் அந்த பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ வித் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஐயா வந்து அகம்புறம் பற்றி விளக்கி சொல்லுமாறு கேட்கறேன் வாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம காலையில் வந்து ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்ன என்கிறத நம்ம பார்த்தோம் நாம் வந்து மனசை பொறுத்த அளவில் சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு நல்ல அனுபவங்களோடு இருக்கிறது தான் ஞானம் முக்தி நீட்டெல்லாம் சொல்லி ஒரு காலத்தில் குழம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் நிறையா பேர் என்னும் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பலரும் அப்படி தான் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அதில் ஒரு தீர்வாக தான் என்னென்னா அங்கே அகத்தை பொறுத்தளவில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல அது அது போக்கில் விட்டுட்டா போதும் நீ சொல்லும் பொழுது அங்கே எல்லாமே சரியாயிடும் அங்கே எதுவுமே பிரச்சனை இல்லாதபடி எல்லாமே மனதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலை அதுவே சரியாகவே வந்துடுது தன்னைத்தானே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு வந்துடுது அதனால் அகம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நான் ஒரு நல்ல நிலையில் இருப்பேன் ஞானத்தில் இருப்பேன் லிபரேஷனில் இருப்பேன் நீ சொல்லி நம்மளை ஒரு நல்ல நிலையில் கொண்டு போய் வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி நம்ம எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவை அதனால் என்னன்னு சொன்னால் நாம் வந்து ஞானம் அடைஞ்சிடுறோம் நம்முடைய முக்திங்கிறது நம்முடைய இயற்கையான நிலையே முக்தி தான் மனோ லயம் மனோ நாசம்னுட்டு கூட டீட்டெயில்லாம் எடுத்து சொன்னாங்க அந்த மனோ நாசங்கிறது நம்முடைய இயற்கையான நல்ல அது முக்திங்கிறது வேற மனோ நாசங்கிறது வேற இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் அதாவது லிபரேஷன் லிபரேஷன் சொன்னா ஒரு நிலையில எந்த நிலையிலுமே இருந்தான்னு சொன்னா அந்த இடத்துல கட்டி போட்டிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஒரு நிலையை பிடிச்சி கட்டி வச்சிருக்கிறோன்னு அர்த்தம் எந்த நிலையுமே கட்டி வைக்காம அது போக்கிற விட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து லிபரேட் ஆயிருது சுதந்திரம் ஆயிருது முக்திக்கு போயிருது அப்ப நாம வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல நிலையை நாம வச்சுக்கிடுறேன் ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு நல்ல அனுபவத்தோடு இருக்கணும் நல்ல நிலையிலே இருந்துகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படி தான் நாம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதனால அதெல்லாம் தவறுன்னுட்டு சொல்லி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை கைவிட்டுறோம் அப்போ அங்கே வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் விடுதலையா போயிடுது பிடிச்சி வச்சான்னா அதான் பந்தம் பந்தங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம மன அனுபவங்கள் பிடிச்சி வைக்கிறது தான் பந்தம் நீங்கள் சொத்து சுகங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது பந்தம் இல்லை ஊற்ற உறவினர்களை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது தான் பந்தம் கிடையாது உங்களுடைய அனுபவங்களை பிடிச்சி வைக்கிறோன்னு சொல்லி அனுபவங்களோட இருக்கணும்னு சொல்லி அனுபவத்தை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் உண்மையான பந்தம் அதனால அந்த பந்தத்துலேருந்து விடுபடுறது தான் உண்மையான விடுதலை அது வந்து இயற்கையான நிலை அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் எதையாவது ஒன்றும் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் அது பந்தத்தை தான் ஏற்படுது அது வந்து ஒரு போராட்டத்தை தான் ஏற்படுது அதனால நம்ம மனசை பொறுத்தளவில் அகத்தை பொறுத்தளவில் அது அப்படியே சுதந்திரமாக விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருது ஏன்னா மனதினுடைய ஒரு பகுதியாக தான் நாமளும் இருக்கிறோம் நம்ம மனசுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு நீங்களே சுதந்திரம் கொடுத்துக்கிற மாதிரி நமக்கு நாமளே சுதந்திரம் கொடுத்துக்கிற மாதிரி அதனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் மன அனுபவங்களை பொறுத்தளவில் ஒரு நல்ல நிலை எதிர்பார்த்தோ வந்த நிலையை பிடிச்சி வைக்கணும்னு சொல்லியோ நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது இப்போ இது வந்து அகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் அப்படி இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்ம புறத்தில் நம்முடைய வேலைகள் எல்லாம் சேருது யார் நம்ம எல்லாருமே சன்னியாசிகளாகவே போயிட்டோம்னு சொன்னால் நமக்கு வேண்டிய சாப்பாடு போடுறது யார் நமக்கு வேண்டிய பணிவிடைகள் எல்லாம் சேருது யார் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்குறது யார் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் சில வாழ்க்கை முறைகளை வச்சுருக்குறாங்க சன்னியாசம்னுட்டு சொல்லி ஒரு பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க சன்னியாசிகளுக்கு அவங்கள பாதுகாத்து பராமரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து இல்லறவாசிகளுக்கு உள்ளதுங்கிற மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நாம் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே பிரித்தே வைக்க வேண்டியதில்லை நாம் வந்து எல்லாருமே நம்ம ஞான நிலையில் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் எல்லா வேலைகளையுமே பண்ணலாம் அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் 
புறத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் வந்து எல்லா கடமைகளையும் நம்ம செய்யும் எல்லா கடமைகளையும் செய்கிறதுக்கு வேண்டிய அம்சங்கள் எல்லாமே நமக்கு இருக்குது அதனால் அது நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை இப்போ புறத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு வேலை இருக்குது அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு வேலை இல்லை அதனால தான் இந்த அகம் புறம் நீட்டி சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்போ புறத்தை பொறுத்த அளவில் நல்லது கெட்டது செய்ய வேண்டியது வேண்டாதது எல்லாமே உண்டு ஆகம்னு சொல்லி சொன்னால் மனோ ரீதியான அனுபவங்களை பொறுத்த அளவில் அங்கே நல்லது கெட்டது வேண்டியது வேண்டாதது உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுன்னு சொல்லி எந்த கிளாஸ்ஃபிகேஷனும் கிடையாது அங்கே ஒரு தெய்வீகமான அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மோசமான அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் எல்லாமே பின்னாடி இது அனுபவங்களுடைய ஆயுள் வந்து ஒரு மைக்ரோ செகண்டு தான் எல்லா அனுபவங்களுமே அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல அது அது வாக்கில் அது பாட்டுக்கு போயிடும் நம்ம அதை சரி பண்ணணுங்கிற வேலையே நமக்கு கிடையாது ஒரு மோசமான அனுபவம் வந்துட்டுன்னு சொன்னால் அதை அப்புறப்படுத்தணுங்கிற வேலையே நமக்கு கிடையாது அது எல்லாமே தோன்றி மறைகிற மின்னல் மாதிரி தோன்றி மறையுது நீங்கள் மின்னலை போய் எப்படி நம்ம சரி பண்ண முடியும் மின்னல் தான் தோன்றி மறைஞ்சி போயிடுது அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தான் அல்ல மனோ ரீதியான அனுபவங்கள் அத்தனையுமே மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் வந்துட்டு மறைஞ்சி போயிடுது நாம் ஏதோ தப்ப என்னது ஒன்றும் பண்ணுறதுனால அது ரெனியூவல் பண்ணிவிடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் நான் வந்து ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் மலேசியா போக வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுருக்கு அப்போ அங்கே ஒரு ஹோட்டல் அதில் சாப்பிட்டுட்டு கையை கழுவினேன் ஒரு டேப்பில் தண்ணி அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி வரும் இப்போ நம்ம நம்ம இடங்கள்லாம் இருக்குது ப்ரெஸ் ஒரு கையில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு கையில் கையை கழுவணும் அதே மாதிரி அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பாக இருக்கிறதுனால ஒரு கையில் கையை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு கையில் கை கை கழுவுறேன் அப்புறம் கை கழுவி முடித்தோன்னே ப்ரெஸ்ஸிங்கை விட்டுட்டேன் ஆனால் தண்ணி நிற்க மாட்டேங்க அப்போ என்ன தோணுது அந்த ப்ரெஸ்ஸிங்கில் ஏதோ ஒரு உள்ள ப்ராப்ளம் ஏதோ ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போல் கொஞ்சம் தட்டி சரி பண்ணுவோம்னு சொல்லி பார்த்தான்னு சொன்னால் தட்டி தட்டி சரி பண்ணாலும் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி தான் அப்புறம் பக்கத்தில் உள்ள போகிறவர்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா தண்ணி நிற்க மாட்டேங்குது என்ன பண்ணணும் அவர் பதில் கூட சொல்லாமல் சிக்னலில் இப்படி வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் என்னோட பொறுக்கலாம்னு சொல்கிறாரு இது தண்ணி சும்மா ஏதோ ஒரு லைட்டாக நூல் மாதிரி கொட்டிகிட்டு இருந்தாலும் சரி போனால் போயிட்டு போய் விட்டுடலாம் அது என்ன சொன்னால் சும்மா தார்மாராக கொட்டுது இப்போ இந்த மாதிரி இதை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனம் இல்லை சரி நம்ம தட்டி சரி பண்ணுவோம்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணான்னா அது வந்து கேட்குற மாதிரி அப்படி அப்படி நானும் வந்துட்டேன் கொஞ்சம் தள்ளி நகர்ந்து போனோடனே தண்ணி தானாக நின்று போச்சு இப்போ இது தான் இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இந்த மாதிரி டேப் இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேயே நிறைய இடங்கள் இருக்கு அதாவது என்ன நீங்கள் தொட்டால் போதும் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் தன் வந்து தண்ணி வந்து அதுவாக நின்றோம் நம்ம பழையபடியும் அது நிப்பாட்டுறேன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணணும்னு சொன்னால் பழையபடியும் தண்ணி தான் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் சொன்னால் தண்ணி வந்து தான் அது அது நேச்சுரல் அது ஆனால் அது நிற்கிறது நேச்சுரல் அதே மாதிரி நமக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது நாம் ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா அது என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அதே மாதிரி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களை எதிர்த்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்கிறதுங்கிறது அதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அதனால் அங்கே ஒரு வேலையுமே நமக்கு கிடையாது சைக்கலாஜிக்கலாக மனோ ரீதியான அனுபவங்கள் சம்மந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது நீ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இது வந்து நம்முடைய ஆன்மீகங்கிறதும் அதுதான் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டுங்கிறதும் அதுதான் அதனால் அங்கே நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அதனால் அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் புத்த பொறுத்த அளவில் நமக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிற மாதிரி இதெல்லாமே நமக்கு இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து புறத்தை செய்கிறதுக்கு நம்ம மனசும் ஒத்துழைக்கும் நம்ம மனசு சம்மந்தமாக நமக்கு எதுவுமே வேலை இல்லைன்னாலும் கூட புறத்தை புற வேலைகளை செய்கிறதுக்கு நம்ம மனசும் ஒத்துழைக்கும் அப்போ அதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி மனசு அது அது ஏற்கனவே என்ன விஷயமோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒத்துழைக்கிற தன்மை மனசுக்கு இருக்கும் இப்போ அதே நேரத்தில் என்ன சொன்னால் இப்போ நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் மனசில் ஒரு வேலை ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில்லை நீட்டி இருந்தாலும் கூட உலக கடமைகள் வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் கலந்து இருக்கிறதுனால இதில் அகம் எது புறம் எதுன்னு சொல்லி பிரிக்க முடியாத ஒரு தன்மையில் ரொம்ப பின்னி பிணைஞ்சு கிடக்குது அதனால் நம்ம எங்கே வேலை செய்யணும் எங்கே வேலை செய்யக்கூடாதுங்கிறத கூட நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு தன்மையில் அது அமைஞ்சிருக்கு அதனால தான் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு வந்து 
ஞானம் அடைஞ்ச பிறகுமே கூட சிலவங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுதுங்கிறாங்க அப்படி காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இதுல அகம் எது புறம் எதுன்னு சொல்லி பிரிச்சு பார்க்க முடியாத அப்படி ரெண்டும் ஃபீஸ் ஆகி கிடக்கு அதனாலதான் அஹ் அதுக்கப்புறம் அந்த தெளிவு அடைஞ்ச பிறகுமே சில பிரச்சனைகளை சிந்திக்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம வந்து வாழ்க்கையை விட்டு விலகி இருக்க முடியாது இப்ப அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஞானம் அடைஞ்சவங்க யாருமே வந்து இந்த மாதிரி குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க தொழில்களுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு அணுகுமுறை இல்லை அந்த காலத்துல என்ன சொன்னா ஞானிகள் ஞானம்னு சொல்லி சொன்னாலே சாது சன்னியாசிகளை தான் நினைக்க வேண்டி இருக்கும் அவங்க வந்து தனியா போயிருவாங்க ஏதாவது ஆசிரமம் வச்சுக்கிடுவாங்க அப்படி அவங்க லைஃப வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முறையில அமைச்சுக்கிடும் பொழுது அங்கே இல்லாத பிரச்சனைகள் வராது அவங்களே இப்ப வந்து ஒதுங்கி காட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு இங்க என்ன சொல்லி சொன்னா பக்கத்து வீட்டு அல்லது நம்ம செய்யற வேண்டிய அலுவலகத்துல உள்ள பிரச்சனையா இருக்கும் தெருவுல போனா அங்க தெருவுல பிரச்சனை இருக்கும் இப்ப நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில நம்ம வாழ்றோம் அப்ப இங்க நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை இந்த வாழ்க்கை முறையை உடனே நம்ம சொல்லலாம் இந்த வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்துகிட்டே நீங்க ஞானியாவும் இருங்க இன்னைக்கு சொல்றதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் அதனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம ஞானத்தோட நம்முடைய புற வாழ்க்கையை எப்படி அணுகிறதுங்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் கற்றுக்கிடலாம் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அகமும் புறமும் இணைஞ்சு செயல்படுறதுக்கான ஒரு சாத்தியக்கூறு நமக்கு ஏற்படும் ஒரு முறை வந்து நாங்க இது மாதிரிதான் சத்தாங்கத்துல போற மாதிரி ஆன்மீக இதுகளுக்கு போகும்போது நண்பர்களோட நாங்க ஒரு மலை பிரதேசத்துக்கு போனோம் ஒரு ஒரு சன்னியாசி தான் எங்களுக்கு வழிகாட்டினார் அவரு அப்ப நாங்க போகும்போது என்ன இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆறு ஒண்ணு அந்த ஆறுடைய பேர் நினைவுல ஒரு ஆறு உற்பத்தி ஆகிற இடம் அந்த பக்கத்துல போயிட்டோம் அதுல இருந்து காட்டாறு அது அது காட்டாறு தான் பிறகு ஒரு சாதாரண ஒரு பேர்ல உள்ள ஆறா அதே மாதிரி தாமிரபரணி ஆறா இருக்கும்னு நினைக்கேன் அந்த ஆறா வருது அப்புறம் இருந்தாலும் அது எங்க எத்தனையோ காட்டாறுகள் சேர்ந்துதான் அது ஒரு ஆறு உடைய பேர் எடுக்கு அது அந்த ஆறா மாறுறதுக்கு முன்னால ஒரு காட்டாறா தான் பல்லதும் இருக்கு அது காட்டுத்தனமா தான் போகும் அது எந்த கட்டுப்பாடுமே அது இருக்காது அப்ப நாங்க போற நேரம் ஒரு கட்டத்திட்ட ஒரு மழை காலம் வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போகுது அந்த கரை புரண்டு ஓடிட்டு இருக்கு காட்டாறு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த ஆட்டு ஆத்தங்கரைக்கு போறோம் அப்ப அந்த எங்க கூட்டு போன அந்த சாமியார் தான் சொல்றாருன்னு சொன்னா நேற்று தான் அந்த ஆற்றுல ஒரு யானை அடிச்சுட்டு போயிட்டு என்ன சொல்லி அவரு சொல்றாரு நாங்க பார்த்தா அப்படிதான் இருந்தது அவ்வளவு காட்டுத்தனமா தான் அது ஓடிக்கிட்டு இருந்தது அப்ப இதுல யானை அடிச்சுட்டு போறதுங்கிறது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை அது ஏதோ எக்கச்சக்கமா மாட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அடிச்சுட்டு தான் போயிரும் அது ஏன்னா அதை எதிர்த்து பிடிக்கிற அளவுக்கு யானைக்கெல்லாம் சக்தி இருக்காது அவ்வளவு முரட்டுத்தனமான ஆறு அது அப்போ அவரு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு என்ன சொன்னாருன்னு சொன்னா நாம இறங்கி குளிப்போமான்னார் அப்ப அவர் சும்மா வேடிக்கைக்கு சொல்றார் போல இன்னும் சொல்லி நாங்க ஆஹ் சிறை இறங்கி குளிப்போமே சொல்லி நாங்களும் அவரோட வேடிக்கை மாதிரி நாங்களும் பேசிட்டு ஏன்னா அவரு வந்து எப்படி என்ன சொன்னா அவரு வேடிக்கையா சொன்னாருங்கனால நாங்க ஒரு வேடிக்கையாவே ஆமா இறங்கி குளிக்கலாமா தராளமா நீட்டு சொல்லி நாங்களும் யானைய அடிச்சுட்டு போன ஆத்துல எப்படி இறங்கி குளிக்க முடியும் அதனால அவரு சொல்ற அவரும் வேடிக்கையா தான் சொல்றாரு நாமளும் வேடிக்கையா சொல்லுவோம்னு சொல்லி நாங்க சரி இறங்கி குளிப்போமே நீ சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லி அவரு என்ன சொன்னா சீரியஸாகவே இடத்த குளிக்கிறதுக்கான இடத்த தேடி அப்படி நகர ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்போ அவரு உடனே அவரு சரி நீங்கன்னா நான் நாங்களும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உண்மையிலேயே அவர் சொல்றாரு போலன்னு நினைச்சு இருந்தாலும் நாங்க பிறகு அவர்கிட்ட சொல்லணும் ஐய சாமி நீங்க இறங்கி குளிங்க நாங்க கரையில இருந்து உங்களை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்க எப்படி குளிக்கணுங்கிறத நீ சொல்லி நாங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னாலும் அவரு டிஸ்கரேஜ் ஆன மாதிரி தெரியல அவரு சீரியஸாவே இடம் இறங்கி குளிக்கிறதுக்கான இடத்த தேடிட்டு இருக்கார் சொல்லிட்டு ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சு இதுல நாம இறங்கி குளிக்கலாம் நீ சொல்லி அவரு சொல்றார் சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு தண்ணியில இறங்கிட்டார் பிறகுதான் அவர் வந்து அதை எப்படி குளிக்கிறதுங்கிறத எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய காற்றா காட்டாரா இருந்தால் அது இப்போ லெப்ட்ல இருந்து ரைட்டை நோக்கி தண்ணி ஓடுதுன்னு வச்சுட்டுங்களேன் லெப்ட்ல இருந்து ரைட்டை நோக்கி தண்ணி பாஞ்சு ஓடுது காட்டுத்தனமா ஓடுதுன்னு சொன்னா சில இடங்கள்ல வந்து அந்த தண்ணி வந்து ரிவர்ஸ்ல வருது ரைட்ல இருந்து லெப்டை நோக்கி சில இடங்கள்ல அதுவே ஒரு பக்கத்துல ஓடிட்டு இருக்கு இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்து லெப்ட் டு ரைட் தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படி போயிட்டு இருக்கிற இடத்துலயுமே ஒரு பகுதியில மட்டும் ரிவர்ஸ்ல கொஞ்ச தூரம் இடத்துக்கு
அதில் எந்த இதுவுமே கிடையாது அது நம்ம பாட்டுக்கு சும்மா தப்பத்தில் இறங்கி குளிக்கிற மாதிரி அது ஆற்றுல குளித்த மாதிரி கூட கிடையாது ஏதோ தப்பத்தில் இறங்கி குளித்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சில தன்மைகள்லாம் இருக்குது பிறகு அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் பிற ஊரடங்களையும் ஆறுகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தன்மை உள்ள இடங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கும் முடிஞ்சது இப்படி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு காட்டார் மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ அந்த காட்டார் மாதிரி இருக்கிறதுல நாம் வந்து நம்ம ஞானம் வந்து எந்த அளவுக்கு அது பயன்படுது அதை எப்படி எடுத்துக்கிடுறதுங்கிற மாதிரி பண்ணும்போது சில அணுகுமுறைகளோடு நம்ம அதை அணுகணும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அதுலேயுமே நம்ம வந்து எந்த பிரச்சனையும் நம்ம எதிர்கொள்ள முடியும் நம்ம ஞானம் வந்து எல்லாத்துக்குமே உதவி பண்ணும் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம மேஜ மேலே நம்ம கையை வைக்கிறோம் கையை வச்சோன்னு சொல்லி சொன்னால் கைக்கு மேலே ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட்டில் ஒரு பெட்டியை தூக்கி வைக்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னால் ஐம்பது கிலோ தாங்குகிற அளவுக்கெல்லாம் நம்ம கைக்கெல்லாம் எனர்ஜி இருக்காது அது வந்து அது கையை நசுக்க ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம கைக்கு வந்து ஐம்பது கிலோ தாங்கக்கூடிய இடம் வெயிட்டெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் ஒரு அவசரம் ஒரு சூட் கேஸை தூக்கணும் ஐம்பது கிலோ வெயிட்டில் உள்ள சூட் கேஸை தூக்கணும்னு சொன்னால் அதை தூக்குறதுக்கான ஆற்றல் உங்கள் கைக்கே வந்தோம் நீங்கள் அதை தூக்கி நீங்கள் அந்த ஐம்பது கிலோ கூட ஈஸியாக தூக்கிட்டு போயிருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தேவைக்கு நம்மகிட்ட எனர்ஜி வரும் அந்த எனர்ஜி வர்றதுங்கிறது அதுவும் இயற்கையானது அது நம்ம அதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம மனசுக்கே இருக்கு நம்ம மனதிலேயே ஒரு பகுதி அந்த மாதிரி வேலை செய்கிற மாதிரி பகுதி இருக்கு இப்போ உதாரணமாக நாம் ஒரு ஒரு நண்பர் நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காருன்னு வச்சு நீங்கள் வந்து அவர் அவர் ஒரு மலைப்பிரதேசத்தில் இதே மாதிரி தான் குடியிருக்கிறாரு தனிமையாக இருக்கிறாரு உங்களை கூப்பிட்ருக்கிறாரு நீங்களும் காரை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது அவர் நைட் ஒரு பதினொன்றரை ஆயிருக்கு அவர் வீட்டு வாசலுக்கு போகும்போது நீங்கள் காரை நுப்பாட்டிட்டு கீழே இறங்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நண்பர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்போ தான் வெளிப்பக்கமாக கதவை போட்டிட்டு இங்கே கிளம்பிட்டு இருக்கிறார் அவர் வீட்டில் அவர் மட்டும் தான் தனியாக இருக்கிறாரு வேறு யாரும் இல்லை அப்போ உங்களை கண்ணன் உடனே வாங்க நீட் சொல்லி வரவேற்கிறாரு நீங்களும் பயண கலைப்பில் போய் சேர்ந்துருக்கீங்க அப்போ அவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நான் உள்ளே ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் நீங்கள் வெளியே எங்கேயும் வேலை இருந்தேன்னா போயிட்டு வாங்க நீட்டு சொல்லி சொல்கிறீங்க அவரும் என்னன்னு சொன்னால் நான் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் முன்ன பண்ண ஆகும் நீங்கள் படுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க நீ சொல்கிறீங்க அப்போ நீங்களும் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நான் திரும்பி நாங்கள் ரொம்ப களைப்பாக இருக்கிறேன் நீங்கள் திரும்பி வந்து காலிம்பல் அடிச்சிங்கன்னா கூட எடுத்து திறக்கிறக்கு முடியுமா முடியாதாங்கிறது தெரில அதனால் நீங்கள் வெளிப்பக்கமாக கூட்டிகிட்டு போயிருங்க திரும்பி வந்து நீங்களே திறந்துட்டு உள்ளே வந்துடுங்க எனக்கு ஏன்னா நம்ம தங்கி பழக்கம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நான் தெரிஞ்ச ரூம் தானே நான் ரூம் தானே படுத்துக்கிறேன் நீட்டு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் உள்ளே போயிடுங்க அவரும் வெளிப்பக்கமாக கூட்டிகிட்டு சாவி எடுத்து அவர் போயிடுறார் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ரூமுக்கு வாரீங்க லைட்டை போடுறீங்க லைட்டர் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் கட்டில் ஒரு பெரிய பாம்பு அப்படி படம் எடுத்து ஆடுது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வீடு மட்டும் வெளிப்பக்கமாக பூட்டாமல் இருந்தோம்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கங்கிறத யார் சொல்ல வேண்டியதில்லை நண்பரும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு பார்த்து போயிடுவான்னு சொல்லி நீங்கள் கூட அலையடிச்சு போயிருவீங்க இப்போ அதுக்கு சான்சஸ் இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த பாம்பை எதிர்கொண்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் இது வரைக்கும் பாம்பை வந்து சினிமாவில் தான் பார்த்துருக்கீங்களே நேரில் பார்த்ததில் அதை ரொம்ப க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டியில் நீங்கள் நேருக்கு நேராக சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ என்ன சொன்னால் நீங்கள் அந்த பாம்பை பார்க்குறீங்க பாம்பு உங்களை பார்க்கும் உங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அடுத்த ரூமுக்கெல்லாம் போய் இருந்தான்னு சொன்னால் அது அங்கே வரும் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க அது உங்களை பார்க்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்னா அந்த பாம்பு வந்து வாசல் வழியை தான் வரணுங்கிறதுல எப்படியோ வந்திருக்கு ரூமுக்குள்ள வந்திருக்கு அது என்ன வந்த வழியே ஜெனரல் வழியே அது வந்து போயிடும் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது எந்த சூழ்நிலையோ அந்த சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு தெரியாமலே அந்த இடத்துக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னு
என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிற நேரத்துக்கு உங்களுக்கு வரும் இப்ப இதே மாதிரிதான் எங்க நான் சின்ன வயசா இருக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் எங்க வீட்டுல நான் ஒரு கிராமப்புறம் நாங்க இருந்தது ஒரு தோட்டத்துலதான் எங்க வீடு இந்த தோட்டத்துல ஒரு நாய் எங்க வீட்டுல ஒரு நாய் வளர்ந்து அது சும்மா நாங்க வந்து வாண்டரிங் நாயா அப்படியே சும்மா வீட்டு வீட்டு தோட்டத்துலயே கிடக்கும் கட்டி போட மாட்டோம் அப்ப நான் ஸ்கூலுக்கு போற நேரம் அனேமா ஒரு ஏழாம் கிளாஸ் ஏழு எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற டைமா இருக்கும் அப்ப நான் வந்து எங்க வீட்டு அந்த காம்பவுண்டுக்கு ரெண்டு வாசல் உண்டு இந்த பின் வாசல் வழியா கிளம்பி நாம போன ஒரு அவசரங்கிறதுனால ஷார்ட்கட்ல போவோமேன்னு சொல்லி பின் வாசல் வழியா கிளம்பி போயிட்டு இருந்தேன் போகும்போது இந்த நாயும் என் பின்னால வந்துச்சு நான் அதை வரும்ட்டு எதிர்பார்க்கல இருந்தாலும் அப்படி வராது அன்னைக்கு எப்படியே வந்துட்டு என் பின்னால வந்துச்சு அதை திருப்பி போப்போன்னு சொல்லி விரட்டி பார்த்தானா அது போக மாட்டாங்க அப்போ அது என்ன ஆச்சுன்னா நாங்க போற வழியில ஒரு தெருவை கிராஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போனோம் இந்த தெருவுல ஒரு நிறைய நாய்கள் கிடக்கும் இப்போ இது போனோம்னா இதை கடிச்சு புதறிடும்னுட்டு சொல்லி இப்போ இந்த தான் இதை விரட்டி விரட்டி பார்த்தோம்னா இது என்ன லீட் பண்ணிட்டு அதுதான் எனக்கு என்ன வழி நடத்தி கூட்டு போகுது அதே மாதிரி எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த தெருவை கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாய்கள் அப்படியே அங்கே 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 வந்து இந்த போய் பாஞ்சு அவ்வளோ வந்து ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இப்ப அந்த நாய் வந்து ஒண்ணு இது அந்த அளவுக்கு பெரிய பலம் வாய்ந்த நாயும் கிடையாது ஓரளவு சுமாரான நாய் தான் அங்க வந்து சூழ்ந்து இருக்கிற நாய் பார்த்தா அவ்வளவு முரட்ட நாய்கள் இப்ப நம்ம நாயுடைய நிலைமை என்ன இது என்ன பண்ணும் எனக்கு என்ன பண்ணு எனக்கு தெரியல நான் வந்து அதை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுல ஆற்றல் எனக்கு கிடையாது நானும் சின்ன பையன் தான் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி நான் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கிறேன் இப்ப அங்க நடந்தது வந்து வேற என்ன ஆயிப்போச்சுன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் எங்கேயோ வெளியே இருந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமா எங்கேயோ வெளி வெளியூர்லயோ வெளிநாட்டுலயோ இருந்துட்டு திடீர்னு சொல்லி நீங்க சொந்த ஊருக்கு வாரீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல உங்களுடைய பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸுகள்லாம் சந்திக்கிறீங்கன்னு சொன்னா பார்த்து எல்லாரும் நீ நல்லா இருக்கியா நீ நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி எல்லாரையும் விசாரிப்போம் இதே மாதிரி என்னன்னு சொன்னா இதுவுமே அது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸ கிரியேட் பண்ணிட்டு நீ நல்லா இருக்கியா நீ நல்லா இருக்கியாங்கிற மாதிரி அப்படியே ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு கடிக்க வந்த நாய்கள்லாம் அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு என்னன்னு சொன்னா நாம வந்து மொரட்டத்தனமா பாயிறக்கு ரெடியா இருக்கும் இது வந்து அன்ப பொழிதான்னு சொல்லி சொல்லி அது என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி அதுக்கு தெரியல அது வந்து அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி உரிமிக்கிட்டு மட்டும் நின்றுட்டு அப்படியே நின்றுட்டு நிற்குது இது அப்படியே அன்ப பொழிஞ்சிட்டு அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிட்டே வரும் பொழுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன கேப் கிடைச்சு அந்த கேப்ப பயன்படுத்தி அப்படியே மின்னல் மாதிரி பறைஞ்சு பாஞ்சு மறைஞ்சிச்சு மறைஞ்சு நம்ம வீட்டுக்கு போய் பிளே சேஃபா பேச ஒரு கடி கூட வாங்கல இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு நாய்க்கு வந்து அந்த சூழ்நிலைய நிர்வாகம் பண்றதுக்கான ஒரு திறமை தானாவே வந்துருது இதெல்லாம் ஒண்ணும் பிளான் பண்ணிடலாம் இப்படி எல்லாம் வந்தா இப்படி எல்லாம் பண்ணணுங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணிடலாம் பண்றது அந்த நேரத்துல அது வந்துரும் இப்ப இதே மாதிரிதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம மைண்டுக்குமே இந்த மாதிரி சில கெப்பாசிட்டி இருக்கு அந்த மைண்ட் அது வந்து என்னன்னு சொன்னா டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லி சொல்றது நம்ம மொத்த மனமுமே சேர்ந்து இப்படி இந்த மாதிரி சில ஒரு அதுவே சந்திச்ச பிரச்சனை அதுவே சந்திச்சோம் அதனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாம வந்து பிரச்சனையை கண்டு பயப்படுற அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய அளவுல அங்க ஒன்றும் விஷயம் இப்ப அந்த மனதினுடைய பங்கனை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னா இது எப்படி செயல்படுது இந்த பிரச்சனைகளை வந்து எப்படி எதிர்கொள்ளுதுங்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணிக்கணும் இப்ப நம்ம மனதுங்கிறத வந்து நம்ம சாஸ்திரங்கள் வந்து மனதை வந்து நாலா பிரிக்குது அதனுடைய செயல்பாடுக்கு தகுந்த மாதிரி நாலா பிரிக்குது மொத்தமான அம்சத்தை வந்து அந்த கரணம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம அந்த கரணம்னு பேர்ல யூஸ் பண்றது இல்லை மொத்தமா உள்ள அம்சத்தையுமே மனம்னு தான் சொல்லிடுறோம் அது சாஸ்திரங்கள் என்னன்னு சொன்னா நம்ம மனதினுடைய அம்சத்தை வந்து அந்த கரணம்னுட்டு பேர் கொடுக்குது கொடுத்துட்டு அதனுடைய செயல்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது நாலா பிரிக்கும் அதுல நான் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி நாலா பிரிக்கும் மனசுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு அலைவாயிர தன்மையுடைய தன்மையை வந்து மனசுன்னு சொல்லி சொல்றது ஒரு முடிவெடுக்கிற தன்மையை வந்து புத்தின்னு சொல்றது 
அகங்கா அந்த சித்தம்ங்கிறது என்ன சொன்னா நம்முடைய இயல்பு கேரக்டர் நம்முடைய கெப்பாசிட்டி நம்முடைய மைண்ட் பவர் இதெல்லாமே வந்து சித்தம்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து நான் தான் செய்கிறேங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படுறது வந்து அகங்காரம்னு சொல்லுது இப்படி இந்த ஒரு நாலு விதமான அம்சம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நாலு விதமான அம்சத்தில் அது தெரியும் இந்த நாலும் சேர்ந்த மொத்தம் தான் வந்து டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லி பேர் இதில் வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிறது வந்து இந்த சாஸ்திரங்கள் படித்தவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஒரு ஃபார்மலாக நானும் அது என்னன்னு தெரியும் நாளையும் பிரிச்சு சொல்லிடும் இப்போ உதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருப்பீங்க அப்ப உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கீழே கவர்மெண்ட் ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் வருதுன்னு ஒரு மூணு நாலு நாலு நாள் லீவ் வருது கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் வருது இதுல நீங்க கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு நாள் லீவ் போட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கூட ரெண்டு நாள் சேர்ந்து இப்போ ரெண்டு சனி ஞாயிறு கூட சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு நாள் நமக்கு லீவ் கிடைக்கிற மாதிரி வந்து அப்போ நீங்கள் அதை ஒரு பயன்படுத்திக்கிடலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி முடிவு பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த அந்த இவ்வளோ லீவை வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு பல சஜஷன் உங்களுக்கு வரும் நாம் இதில் எங்கேயாவது ஒரு நம்ம குடும்பத்தோட ஒரு டூர் போகலாம் ஒரு பிக்னிக் மாதிரி எங்கேயாவது டூர் போகலாம் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரி எங்கேயாவது போய் ஒரு ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வரலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு இது தோணுது இப்படி நம்ம மனசு வந்து ஒரு ஆப்ஷனை கொடுக்கும் ஒரே ஆப்ஷனை கொடுக்கறது மனசு கிடையாது மனசு வந்து பல ஆப்ஷனை கொடுக்கும் அதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்லி சரி நம்ம கிராம பகுதிக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம பழைய வீடு பழைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வரலாம் நம்முடைய ரிலேட்டிவ்ஸையும் பார்த்துட்டு வரலாம் நீட்டு சொல்லி இப்படி ஒரு ஆப்ஷனையும் நம்ம மனசு கொடுக்கும் மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம தங்கியிருக்கிற வீட்டிலேயே கொஞ்சம் ரிப்பேர் வேலை இருக்குது இதை பார்க்கலாம் நீ சொல்லி இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குது இப்படி மூணு விதமான ஆப்ஷனை கொடுக்கறது தான் அதான் மனதினுடைய ரோல் ஏன்னா அது வந்து அது கொடுக்குற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஏதாவது முடிவு கிடைக்க முடியும் அந்த மூணையுமே செயல்படுத்த முடியாது ஏதாவது ஒன்றை தான் செயல்படுத்த முடியும் அந்த மூணில் எதையாவது ஒன்றை செலக்ட் பண்ணுற ரோலை எடுக்கிறது தான் புத்தின்னு சொல்கிறது அப்போ நிறைய ஆப்ஷனை கொடுக்கறது மனம் அதில் செலக்ட் பண்ணுறது புத்தி அப்போ புத்தி என்ன செலக்ட் பண்ணுதோ அதை செயல்படுத்துறதுக்கான ஆற்றல் நமக்கு தேவை அந்த ஆற்றலை கொடுக்கறது வந்து சித்தம்னுட்டு பேர் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஐம்பது மீட்டருக்கு அங்கே கொஞ்சம் கும்பலாக ஆட்கள் கூடி இருக்கிறாங்க நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் தான் தெரிஞ்ச வழி அங்கே என்ன நடக்குன்னு தெரியும் அப்போ உங்கள் மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் கிட்ட போய் பார்க்கலாம் என்னான்னுட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லி மனசு சொல்லுது அதே மனசு என்னோன்னு சொல்லுது அதில் நிற்கிறவங்கள பார்த்தா கொஞ்சம் நல்லவங்களாக தெரில கொஞ்சம் பிரச்சனை மாதிரி தெருது நாம் பேசாமல் அவாய்ட் பண்ணி வேறு டைரக்ஷனில் போயிடலாம் அந்த பக்கமாக போக வேண்டான்னுட்டு சொல்லி இந்த மனசு என்னோ மனசு என்னொரு சஜஷன் வச்சுது அப்போ ஒரு சஜஷன் படி அந்த இடத்த நோக்கி போகணும் இன்னொரு சஜஷன் படி அதிலேருந்து விலகி போகணும் இப்போ முடிவெடுக்க வேண்டியது புத்தி இப்போ புத்தியை வந்து அதை நோக்கி போகணுன்னே முடிவெடுக்கலாம் விலகி போகணுன்னே முடிவெடுக்கலாம் இப்போ அதை நோக்கி போகணுன்னுட்டு முடிவெடுக்கிறோன்னு வச்சுடுங்க அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சித்தம் தான் அதுக்கான எனர்ஜியை கொடுக்கணும் அது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்கும் அப்போ அந்த ஆர்வத்தை கொடுக்கணும்னு அந்த ஆர்வமே உங்களை கொடுத்து போய் அந்த இடத்துல கொண்டு விட்டு சப்போஸ் நீங்கள் விலகி போகணுன்னே முடிவெடுக்கிறீங்க இப்போ விலகி போகணுன்னா என்ன எனர்ஜி வேணும்னு சொன்னால் அதை பற்றி ஒரு அவர்ஷம் ஒரு பய உணர்ச்சி இது மாதிரி வந்தால் தான் நீங்கள் விலகி போவீங்க அப்போ விலகி போகணுன்னு முடிவெடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனை வந்து நம்ம சித்தம் கொடுக்கும் அப்போ விலகி போயிருக்கும் இப்படி ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை வந்து சித்தம்னு சொல்கிறோம் எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி சித்தம் இந்த அகங்காரங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இது எனக்கு தான் இந்த அனுபவம் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் சார்ந்த ஒரு அம்சம் அது ஒரு நம்ம என்ன அனுபவம் வருதோ அந்த அனுபவம் சார்ந்து இது எனக்கு தான் ஏற்படுதுங்கிற உணர்வோடு நம்ம ஒரு அனுபவத்தை அனுபவிக்கலாம் இது வந்து இந்த அகங்காரங்கிற பகுதி அது என்ன எல்லா அனுபவங்களுக்குமே அந்த அகங்காரம் இருந்துகிட்டே தான் இப்படி இந்த நாலும் சேர்ந்த அம்சத்தில் தான் செயல்படுறதா அந்த அந்த கரணம்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம டோட்டல் மைண்ட் அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது தான் அதுக்கு ஸ்பான்டினியஸாக செயல்படும் 
அது வந்து அந்த இந்த டோட்டல் மைண்டில் வந்து இப்படி செய்யுமா வேண்டாமா இதை செய்யுமா அதை செய்யுமாங்கிறது கிடையாது அது வந்து அதுவாக செயலாக நடந்துடும் இப்போ ஒரு நாய் வந்து அந்த ஸ்பாட்டில் முடிவு பண்ணிடுது என்ன பண்ணணுங்கிறத முடிவு பண்ணி அது செயலுக்கு வந்துடுது அது இப்படி செய்யுமா அப்படி செய்யுமான்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த மனம் நீட்டி சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியை வந்து சும்மா வெறும் மனம் அந்த நாளில் ஒரு பகுதியான செயல்படக்கூடிய மனம் நீட்டி சொன்னால் அது அலைபாயக்கூடிய தன் இப்படி செய்யுமா அப்படி செய்யுமாங்கிறது இப்ப நம்முடைய மனதுலையுமே இப்படி ஒரு பகுதியை பிரிக்கிற மாதிரி டோட்டல் மைண்ட் கான்சியஸ் மைண்டு என்னொரு கிளாஸிபிகேஷனாகவும் பிரிச்சுக்கல இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து வெறும் மனசை மட்டும் பிரிக்குது இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது மொத்த மனம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்த நாலு காம்பனர்ஸும் சேர்ந்த மொத்த மனசுக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது எப்பவும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இந்த மொத்த மனங்கிறது தேவைக்கு மட்டும் செயல்பட்டுட்டு அப்படியே மறைஞ்சி போயிடும் அது எப்பவுமே வெளியே வராது இந்த டோ அந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது தான் எப்பவுமே நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்மளோட இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு மனம் இது வந்து ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது ஒன்றும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சும்மாவே இருக்காது கீழே போகும் மேலே போகும் அங்கே போகும் இங்கே போகிறோம் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு போயிட்டு எதையாவது ஒன்றும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது தேவையில்லாத குழப்பங்களையும் அதுவே பண்ணு இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறதுன்னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சூழ்நிலைக்கு அது இயற்கையாக வர்றது தான் ஆனால் அதனுடைய நேச்சரே இப்படி குழம்புறதும் இது புலம்புறதுமா தான் அதனுடைய நேச்சர் அமைஞ்சிருக்கு அது அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனுடைய நேச்சர் அப்படி தான் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ செயல்படுற மாதிரி செயல்படும் ஆனால் அதனுடைய ரோல் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்தையுமே மெசேஜை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய வேலை தான் அதனுடைய வேலை அது விட்டுட்டு ஒரு ஏஜென்ட்டு மாதிரி அது ஓனர் ஆஃப் த மைண்டினுடைய ஓன முழு ஓனர் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு வேலை தான் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வீட்டு வீடு இருக்குது வீட்டில் உள்ள ஓனர் இருக்கிறார் வாசரில் வாட்ச்மேன் இருக்கிறார் இந்த வாட்ச்மேன் எப்போவுமே யார் வாரா என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத வந்து வாட்ச் பண்ணுறது தான் வாட்ச்மேனுடைய வேலை இந்த வாட்ச்மேன் ரூட்டியை தான் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறத பார்த்து இப்போ ஒருத்தர் வாரம்னா வாட்ச்மேனை நின்றுட்டு இருக்கிறாரு ஒருத்தர் வாரார் பார்த்தா ஒரு முரட்டுத்தனமாக இருக்கு ஐயாவை பார்க்கணும் நீட்டு சொல்லி ஒரு முரட்டுத்தனமாக கேட்குறார் அப்போ அவரை பார்த்தான்னு சொன்னால் இன்னும் இப்படி முரட்டுத்தனமாக இருக்கான்னு சொன்னால் அவர் இடுப்பில் வேற ஒரு பெரிய பட்டாக்கத்தி அவரை வச்சுருக்கார் இப்போ அந்த வாட்ச்மேனுக்கு ஒரு கலக்கம் இவரை உள்ளே விடுறதா வேண்டாமா இவர் இப்படி இருக்கிறாரு நீ சொல்லி இவர் அதே நேரத்தில் டீல் பண்ணுறதுக்கும் இவருக்கு முடியல இவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்போ சரி இருந்தாலும் வேறு வழியில் அவர் யார் வந்தாலும் கூப்பிட்டு உள்ள வார்னு சொல்லி ஓனர் சொன்னதுனால அவரை வந்து உள்ள ரிசப்ஷன் ஹாலில் உட்கார வச்சுட்டு ஓனர்கிட்ட சொல்கிறார் இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாருன்னு சொல்கிறார் அப்போ வீட்டு ஓனர் வெளியே வராரு ரிசப்ஷன் ஹாலுக்கு வராரு அந்த வந்தவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஓனருக்கு ஒரு வணக்கத்தை போட்டுட்டு அவர் இடுப்பில் இருந்து கத்தி எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்து இதுதானே நீங்கள் கேட்ட கத்தி நீச்சு வச்சுக்கிடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவர் சல்யூட் போட்டு போயிடுறார் இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்க கூடிய இந்த வாட்ச்மேனுக்கு இங்கே ஒன்றுமே வேலை இல்லை இவர் வந்து டீல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கலக்கம் தான் பிரச்சனை தான் ஏற்படும் இது இப்படி டீல் பண்ண முடியுமா அப்படி டீல் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி ஒரு கலக்கம் தான் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் இவர் எப்படி பெரிய மரட்டத்தனமாக இருக்கார் எப்படி இருக்கிறார் இப்படி இருக்கிறார்னு சொல்லி ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் சூழ்நிலையை பொறுத்த அளவில் அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படுது டோட்டல் மைண்டு தான் உண்மையிலே சூழ்நிலைகளெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி செயல்படுது டோட்டல் மைண்டு வந்து செயல்படும் பொழுது எல்லாமே சோட்டல் மைண்டுக்கு கட்டுப்பட்ட மாதிரி ஆயிருக்கு அது ஒரு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே பிரச்சனைங்கிற சூழ்நிலையே கிடையாது அதனால் அந்த டோட்டல் மைண்டு செயல்படுறது ஒரு அதுதான் சரியானதாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் அது இருக்கு இப்போ நாம் வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் எல்லாத்துக்குமே இருந்து வாட்ச்மேனாக இருந்தாலுமே கூட ஒரு தேவையில்லாத பொறுப்புகளையும் எடுத்து இவரே ஓனர் மாதிரி இருந்து செயல்படணும்னு சொல்லி நினைக்கிறதுனால தான் நிறைய பிரச்சனைகள் இதாகிருக்கு அது நேரத்தில் அந்த கான்சியஸ் மைண்டையும் நம்ம அப்புறப்படுத்த முடியாது கான்சியஸ் மைண்டு தான் ஒரு மெயின் ரோல்லையும் இருக்குது அப்போ அந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் இரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நமக்கு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறதும் அது ஸோ அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து எப்படி செயல்பட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு அம்சத்தில் அந்த கான்சியஸ் மைண்டை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ அந்த கான்சியஸ் மைண்டை பொறுத்த அளவில்
டோட்டல் மைண்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுற வேலை தான் இதனுடைய பிரதானமான வேலை அப்போ இது வந்து ஒரு ரிசப்டிவ் நேச்சரில் இருந்து எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுற ஒரு ரோலை எடுக்கிறது தான் இதனுடைய தன்மை எது என்னென்னலாம் வருதோ வர்றது எல்லாத்தையும் ரிசீவ் பண்ணணும் ரிசப்டிவ் நேச்சரில் இருந்து இப்போ நமக்கு வந்து என்னென்னலாம் செய்திகள் வருதோ நம்ம மனதிலிருந்து நிறைய செய்திகள் வரும் புலன்கள் மூலமாகவும் நிறைய செய்திகள் வரும் இப்போ நாம் எல்லாத்தையுமே ரிசீவ் பண்ணி ரிசப்டிவ் மோடர்கள் நம்ம இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ நம்ம கான்சியஸ் மைண்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான தன்மையிலேருந்து செயல்படுதுன்னே காரணம் அப்போ ரிசப்டிவ் மோடில் இருந்து செயல்படுறதுங்கிற தன்மையில் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு செயல்பட்டுதுன்னு சொன்னால் அது அதன் அளவில் அதனுடைய செயல் எல்லாத்தையுமே ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய தன்மையில் இருந்துன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் மைண்டு என்னென்ன வேலை செய்யணும் அது டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும் இதனுடைய இதுக்குடைய ரோல் கிடையாது எல்லாத்தையுமே என்ன ஏதுங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை சப்மிட் பண்ணுற வேலையோட இது முடிச்சுக்கலாம் அதனால் இது வந்து என்ன நிகழுது என்னங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை கிளாஸிஃபை பண்ணி கொடுத்துட்டா போதும் அப்போ ஒரு ரிசப்டிவ் நேச்சரில் இருந்து அது என்னென்னலாம் வருதோ அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் டோட்டல் மைண்டு வந்து அதை எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அதனால் இப்போ நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து அது செய்ய வேண்டிய பணி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணணும் பண்ணணது நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் இப்போ இதை நம்ம வந்து அது அந்த செயல்படுற ஒரு தன்மையை பொறுத்த அளவில் நம்ம இன்னொரு விதமான ஒரு அணுகுமுறையும் இதில் சொல்கிறது உண்டு உதாரணமாக நாம் வந்து நிறைய செயல்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த பண்ண வேண்டிய செயல்களில் வந்து நாம் சில முடிவுகள் எடுக்க எடுக்கிறதும் நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கும் அப்போ சில நேரங்களில் வந்து செய்ய வேண்டிய செயல்களாக இருக்கும் ஆனால் அல்லது செய்ய வேண்டாத செயலாக இருக்கும் அப்போ முதல்ல வந்து செய்ய வேண்டிய செயலாக செய்ய வேண்டாத செயலாங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தால் தான் நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் செய்ய வேண்டிய செயலை செய்யுமா வேண்டாமான்னு நினச்சாலும் தப்பு செய்ய வேண்டாத செயலை செய்யணுமா வேண்டாமான்னு நினச்சாலும் தப்பு அதனால் முதல்ல வந்து செயல்களை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது வேண்டிய செயலாக வேண்டாத செயலான கிளாஸ் ஃபீல் பண்ணான்னு சொன்னால் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணிடும் அப்போ முதல்ல வேண்டியது வேண்டாதது செய்ய வேண்டியது வேண்டாதுன்னு சொல்லி முதல்ல பிரிச்சுக்கிடும் பிறகு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சில நேரங்களில் பிரிக்க முடியாமல் கூட இருக்கும் செய்ய வே செய்யமாமா வேண்டாமாங்கிற முடிவு எடுக்க முடியாத நிலையில் அது பெண்டிங் வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி மூணாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் தான் இந்த அலைவாயிர தன்மை வந்து குறையும் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எப்போவுமே சதா வந்து இங்கேயும் எங்கேயுமா அலை பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அந்த அலைவாயிர தன்மையை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காக அந்த முடிவு எடுக்கிற தன்மையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் முடிவு எடுக்கும் செய்யணும்னு முடிவு எடுக்கலாம் அல்லது செய்ய வேண்டாம்னே முடிவு எடுக்கலாம் அல்லது கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணி முடிவு எடுக்கலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு மூணாவது முடிவுக்கு வந்துடும் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் தான் அது ஒரு தேவையில்லாத அஜிட்டேஷன் நம்ம மனசில் குறைக்கும் அப்படி குறைஞ்ச நிலை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது டோட்டல் மைண்டு வந்து பார்த்துட போகுது அதனால் அதில் நமக்கு ஒன்றும் பெருசு பெரிய அளவில் நமக்கு வேலை கிடையாது இப்போ நீங்கள் அந்த இதில் பகவத்கீதையில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது உனக்கு வந்து செயலை செய்கிறதுக்கு கடமை தான் இருக்குது அப்படிய இந்த பலன் மேலே நீ பற்று வைக்க வேண்டாம்ங்கிற மாதிரி அதில் ஒரு இது சொல்லிடும் இப்போ அது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே நீங்கள் எந்த செயலை செஞ்சாலுமே அந்த பலன் மேலே நீங்கள் பற்று வச்சிங்க ரிசல்ட் மேலே பற்று வச்சிங்கன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு அந்த செயல் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் பிரச்சனையே ஆயிரும் இதில் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் தான் விளையாடுறாங்க கிரிக்கெட் தான் விளையாடும் போது நாம் நம்ம கையில் என்ன ஒரு பால் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க ஒரு பால் தான் இருக்குது இந்த ஒரு பாலில் வந்து நாம் வின் பண்ணவும் செய்யலாம் தோற்றும் போயிடலாம் அப்படி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த நேரத்தில் கன்ஃபியூஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட அவுட் ஆகக்கூடிய தன்மை கூட வந்துடுறதுக்கு வாய்ப்பு அப்போ என்னன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ரிசல்ட்டில் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறோம் இது வின் பண்ணிடணுங்கிற மாதிரி ஒரு நெருக்கடியில் இருக்கும் பொழுது அது மாதிரி ஆயிடும் இப்போ அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து நிறைய பால் கையில் இருக்குது இப்போ இது இந்த நேரத்தில் நாம் வந்து சும்மா ஒரு பாலை போட்டோன்னு சொன்னால் அது சிக்ஸர் கூட வரலாம் அது அந்த மாதிரி ஒரு பாலில் சிக்ஸர் கூட நமக்கு அடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இந்த மாதிரி 
ஏன்னா இதுல வந்து அந்த ரிசல்ட்ல வந்து நமக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்கும் பொழுது செய்ய வேண்டிய செயல்களில் நம்ம ஈடுபடுற மாதிரி ஒரு தன்மை வந்துருது இப்ப இதை தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு கர்த்தாங்கிற உண்மையிலே கர்த்தாங்கிறது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்து செயல்படுது ஆனா அது வந்து தன்னை கர்த்தானு கூட சொல்லிக்கிடுறது இல்லை அது வந்து செயலை முடிச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு போயிருது இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் தான் தேவையில்லாம என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நான் தான் செய்யறேங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வை ரீ ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதுல இந்த ரிசல்ட் ஓரியன்டா செயல்படுற ஒரு தன்மையை விட்டுட்டு அத அப்போ அதை நாங்க செய்யற செயல் மட்டும் முக்கியம் தான்னுட்டு சொல்லி செயலோட இணைஞ்சு செயல்படும் பொழுது நம்ம செய்யற செயலே வந்து ஒரு தியானமா ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி கூட மாறி அப்போ அந்த செயலே வந்து இன்னும் பெர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்போ அந்த ரிசல்ட் ஓரியன்டடா இல்லாதபடி அந்த ரிசல்ட் மேல பற்றில்லாதபடி செய்யற செயலோட நம்ம இணைஞ்சு செயல்படும் பொழுது அது வந்து ஒரு தியானம் மாதிரியே இதாயிருக்கு இப்போ இந்த நிலையில என்ன நம்ம எத்தனையோ தியானங்கள் பழையிருக்கலாம் அத்தனை தியானங்களுமே வந்து இதுக்கு உதவி பண்ணும் நீங்க செய்யற செயலை வந்து ஒரு ஈடுபாட்டோட ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு தன்மையோட நீங்க செயல்படுறதுக்கு நம்ம அத்தனை தியான பயிற்சிகள் முயற்சிகள் கூட பயன்படுத்தி இப்போ இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு தான் உண்மையிலே அதான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் செயல்படக்கூடிய ஒரு மனம் எப்பவும் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அங்கதான் உண்மையான பிரச்சனையே அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் இருக்கு அப்ப அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் உண்மையிலேயே நம்ம ஞானம் அடைகிறது லிபரேஷன் அடைகிறது கூட வந்து கான்சியஸ் மைண்டுங்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பகுதியில தான் அது அதனுடைய விளைவு நம்ம எடுத்துக்கிட வேண்டியிருக்கும் அதனால அங்க வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த செயல்கள் செய்தாலும் அதோட அது ஒரு ரிசப்டிவ் நேச்சரில் அதோட இணையும் பொழுது அது அந்த செயலும் நல்லா இருக்கு இதுவும் நல்லா இருக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்டும் ஃப்ரீ ஆயிருது அந்த செயலும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிருது அப்போ அந்த நிலையில என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம செயல்களை நல்ல முறையில் செய்யணும் செயல்களை வந்து நம்ம ஈடுபாட்டோட ஒரு கருவி நிலையில கர்த்தா நிலையில் இல்லாதபடி ஒரு கருவியா இருந்து செய்கிற செயலை ஒரு கேம் மாதிரி ஒரு விளையாட்டு மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ஈடுபாடோட ஒரு தியானத்தோட செய்கிற மாதிரி நம்ம செயல்படும் பொழுது நம்முடைய என்டையர் லைஃபே வந்து நல்லாவே இருக்கும் ப்ராப்ளங்கள் இருக்காது எந்த ப்ராப்ளங்கள் இருந்தாலுமே அந்த ப்ராப்ளங்கள் வந்து சால்வ் ஆகி போயிடும் ஏன்னா ஏன்னா அது வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து தேவையில்லாத ஒரு ரோலை கையில் எடுக்கிறதுனால தான் நம்ம அழுத்தங்கள் எல்லாமே நிறையா வருது ஏன்னா நம்ம பொறுப்பு எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் பொறுப்புகள் வந்து நம்மளை அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் உண்மையிலே வந்து அது எந்த பொறுப்பையும் நிறைவேற்ற பொறுப்பு வந்து டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட தான் இருக்கும் டோட்டல் மைண்ட் வந்து தானாகவே வந்து செயல்படக்கூடியது எந்த நெசசிட்டிக்கு அதுவா வந்து செயல்படும் அதனால நம்ம அதை பத்தி ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால அது அதுவாகவே வந்து செயல்படும் இப்ப இதனாலதான் என்ன சொன்னா சில நேரங்கள்ல நம்ம வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து இந்த இறை நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டாலும் கூட சில நேரங்கள்ல இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இறை நம்பிக்கைங்கிறது கூட இந்த டோட்டல் மைண்ட் வேற இறை இறைவன் வேற கிடையாது இந்த டோட்டல் மைண்ட் தான் இறைவனுடைய அம்சமாகவும் இருக்கு அதனால நீங்க வந்து இறைவன்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்தாலும் சரி டோட்டல் மைண்ட்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்தாலும் சரி இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எந்த பொறுப்புமே எடுக்கக்கூடாது அதனால நீங்க செய்ய வேண்டிய முடிவுகள் எடுத்துக்கிடுங்க முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறது உங்களுடைய வேலை என்ன இதை செய்யணுமா வேண்டாமா அல்லது வெயிட்டிங்ல போடணுமா என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணுங்கிற மாதிரி இந்த பேசிக் இந்த டேபிள் ஒர்க்கை நீங்க பண்ணிக்கிடலாம் ஆனால் அது செயல்படுத்தக்கூடிய எல்லா இதுகள் பொறுப்புமே வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட்கிட்ட தான் இருக்கு அதனால அது வந்து டோட்டல் மைண்ட்கிட்ட பொறுப்பை கொடுக்குறோன்னு நினைச்சாலும் சரி அல்ல இறைவனிட்ட பொறுப்பை கொடைக்கிறோன்னு நினைச்சாலும் சரி தான் நீங்க வந்து ஒரு கருவியா இருந்து செயல்படுற மாதிரி ஒரு ரோல் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா செய்யற செயலுமே நல்லா இருக்கும் அதுவும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும் அது நேரில் உங்க மனதில் உள்ள அழுத்தங்களும் குறையும் இப்ப இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னா இந்த அகம் புறம் வந்து புறத்தை டீல் பண்ணும் பொழுது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கு மத்தியில நாம வந்து செயல்படணுங்கிற மாதிரி ஏன்னா புறத்துல புறத்த அளவுல நம்ம ப்ராப்ளமே வந்து ஒரு மூணு அம்சமா இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் மூணு அம்சத்துல என்னன்னு சொன்னா ஒண்ணு வந்து பியூர்லி சைக்கலாஜிக்கல் மனம் சம்பந்தப்பட்ட பியூர்லி சைக்கலாஜிக்கலா இருக்கு என்னொன்னு வந்து பியூர்லி பிசிக்கல் எல்லாமே ஒரு ஒரு செயல் ரூபமான அம்சமா ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கு மூணாவது அம்சம் என்னன்னு சொன்னா இந்த சைக்கலாஜிக்கல் அம்சமும் பிசிக்கல் அம்சமும் சேர்ந்த ஒரு கலவையா இருக்கு இப்ப இந்த கலவையா இருக்கிறதுல தான் பிரச்சனை இப்ப சொன்னா வெறும் பிசிக்கலா இருந்தனா பிசிக்கலாவது ஒரு வேலைங்கிற மாதிரி போயிடும் வெறும் சைக்கலாஜிக்கலா இருந்தா சொன்னா அங்க நம்ம ஒண்ணும்
அப்போ அதை நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தான் நம்ம அகம் புறம்னிட்டு பிரித்து நம்ம டீல் பண்ணும் பொழுது அதில் வந்து நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு கிடைச்சோம்னா அதையுமே வந்து அந்த கர்த்தாங்கக்கூடிய பொறுப்பை அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கெல்லாம் கொடுத்துடலாம் அந்த இறைவன் கையில் கொடுத்துடலாங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னு கிடைச்சோம்னா கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து சுதந்திரமாக இருந்து ஃப்ரீயாக இருந்து செயல்படும் அப்போ இது வந்து ஒரு ரிசப்டிவ் மோடுக்கு போயிடும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபோக்கஸிங் மோடில் இருந்து செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அது அப்போ இதுவே எல்லாத்தையுமே தானே முன்னால் நின்று செய்கிற மாதிரி நினச்சி இது பண்ணும் பொழுது இதுதான் எல்லா அழுத்தங்களையும் இதுவே வாங்கி இருக்கிறதுனால ஒரு வேதனைக்கும் ஒரு ப்ரெஷருக்கும் உள்ள ஒரு நிலைக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் இது வரும் கருவியாக இருந்து செயல்படும் பொழுது அந்த டோட்டல் மைண்டே எல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய பணிகள் எல்லாத்தையும் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த முடியும் அதனால் அங்கே வந்து என்ன சாத்தியமோ அந்த சாத்தியமானதும் சாத்தியமானதும் செய்யும் பட் இருந்தாலும் இந்த அன்னசிஸ்ரியான வேதனைகள் நமக்கு தேவை ஏன்னா ஏன்னா எல்லா இதுகள்லையுமே இந்த ஸோ எல்லா பிரச்சனைன்னுட்டு வந்தனாலே அங்கே சைக்கலாஜிக்கல் அம்சமும் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் அம்சமும் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் அம்சத்தை பொறுத்தளவு நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் சைக்கலாஜிக்கல் அம்சத்தை பொறுத்தளவு நமக்கு ஒன்றுமே தேவையில்ல அதனால தான் நான் சொன்னால் இது ரெண்டையும் எந்த அளவுக்கு பிரிக்க முடிஞ்சுன்னு சொன்னால் அது ஈஸி சில நேரங்களில் பிரிக்க முடியாமல் காம்ப்ளிகேஷன் ஆகும் பொழுது தான் நம்ம மொத்தத்தில் அது பொறுப்பை வந்து இந்த டோட்டல் மைண்டில் கொடுத்துட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே வந்து அங்கே செயலை மட்டும் டீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு தன்மை நமக்கு ஏற்பட்டுரும் தேவையில்லாமல் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் அம்சத்தில் போட்டு குழம்பிக்கிட்டு பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு நம்மளை நம்முடைய ப்ரெஷருக்குள்ளே மாட்டிக்கிடுற அளவுக்கு உள்ள தன்மை நமக்கு ஏற்படாது அதனால் நாம் வந்து அகமும் நமக்கு ஃப்ரீயாயிரும் புறமும் நமக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகளில் நாம் என்ன செய்யணுமோ அதையும் நம்ம நேர்த்தியாக செய்யலாம் இப்போ நாம் வந்து முதல் செஷனில் ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த ரெண்டாவது செஷனில் வந்து நம்ம அகத்தில் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிறோம் புறத்தில் நம்ம சில செயல்களோடு இருக்கிறோம் இந்த செயல்களை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறதுங்கிற அம்சத்தையும் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் முதல்ல உள்ள செஷன் சம்மந்தமான கேள்வியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்த செஷன் சம்மந்தமாக அகம் புறம் இணைச்சு நீங்கள் கேட்டாலும் சரி இந்த ரெண்டும் சம்மந்தமானதை கேட்கலாம் இன்னும் இதோட ரிலேட்டடாக இன்னும் வேறு சில சப்ஜெக்ட்கள் வருது அதை நம்ம அடுத்த ஆப்பில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் டீல் பண்ண சம்மந்தமான கேள்விகள் எதாவது இருந்தோம்னா நீங்கள் கேட்கலாம் ஐயாவுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுப்போம் ஐயா தனி இங்கே குடிக்கிறதா நம்ம குடிக்கிட்டு கேள்வி கேள்விகளை ரைஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் கேள்வி கேட்டால் தான் அவங்களுக்கும் இது இது வரைக்கும் அப்படியே மெஸ்மரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் அவங்களும் கேள்வி கேட்டால் தான் அவங்களும் ஒரு ஆக்டிவேஷனுக்கு வருவாங்க கேள்வி கேட்கலாம் வாங்க கேள்வி கேளுங்க ஐயாட்ட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐயாட்ட கேள்வி கேட்டு ஐயாட்ட உங்களுடைய கருத்துக்களை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அது இப்படி இது அப்படி முதல் கேட்டுக்கலாம் முருகேஸ்வரி வந்திருக்காங்க வாங்க மற்றவங்களும் வாங்க இது இப்படி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் உங்களுக்காக மட்டும் இல்லை நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி உலகம் பூரா கேட்பாங்க பார்ப்பாங்க எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும் முருகேஸ்வரி நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு ஐயாட்ட பேசுங்க ஐயா சொல்லுங்கம்மா ஐயா இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இந்த பலன் எதிர்க்க பார்க்காம இந்த ரிசெப்டிவ் மோட்ல இருக்கதுன்னு சொன்னீங்களா ஆமா எனக்குனா <laughs> 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 முதல்ல வந்து அதை ஏற்றுக்கிடுறது முதல் பகுதி கிளாஸிஃபை பண்றதுங்கிறது ரெண்டாவது பகுதி அதனால நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்க ஏற்றுக்கிடுற ஒரு மனநிலைக்கு வந்துடும் எதையுமே வந்து அது என்னன்னுட்டு போய் அதை போயோட சண்டை போடுற பகுதியை நீங்க ரெண்டாவது ஆக்கிக்கிட்டு முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ற பகுதியை முதல்ல நீங்க பிரதானம் ஆக்கிடும் முதல்ல என்னங்கிறத முதல்ல நீங்க அப்படின்னு ரிசப்டிவ் மோடுக்கு போயிடுறீங்க 
நீங்க உங்க ஒருத்தர் உங்க வீட்டுக்கு வராருன்னு சொன்னா அவர் கதவு தட்டுறவரை வந்து நீங்க உள்ள கூப்பிட்டு வந்து ஹால்ல உட்காந்து என்ன விஷயம் நீட்டு கூட கேட்கலாம் அல்லது நீங்க வீட்டுக்கு வெளியே வந்து அவர் நீங்க யாருன்னு கேட்கலாம் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து கேட்கறது வேற வீட்டுக்கு உள்ள அவரை கூப்பிட்டு வந்து நீங்க யாருன்னு கேட்கறது வேற இப்ப இதெல்லாம் வந்து அவர் வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு வந்து கேட்கற மாதிரி அப்ப அதான் வந்து ரிசப்டிவ் மோடு நீங்க வெளியே போய் கேட்கறது வந்து போக்கஸிங் மோடு போயிருது <laughs> 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 ஒரு அதனால ரிசப்டிவ் மோடு ஒரு ரியாக்ஷனரி மோடுக்கு போயிருது அந்த ரியாக்ஷனரி மோடுல அது போய் ரியாக்ட் பண்ற மாதிரி உள்ள நிலைக்கு போயிருது அது ரிசர்வ் முதல்ல ரிசீவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்ட் பண்றதுங்கிறது ரெண்டு நாள் அதுதான் வரணும் அது பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்றீங்க அந்த நம்ம புரிதலுக்கு எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்ததுக்கு அப்புறமே இன்னும் முழுசா இருக்குது சில விஷயங்கள் இப்போ அப்படி இல்ல அதாவது யாரோ ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணியே இருப்பாங்க லேடிஸோ அல்லது கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணியே இருப்பாங்க அவங்க கூடவே இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் அவங்க பேசினாதான் நல்லா இருக்கும் இப்படியே ஒருத்தர் வந்து அந்த அந்த ஒரு டிபெண்டன்சி எல்லாம் இருக்குங்களா ஐயா இதெல்லாம் நம்ம அந்த புரிதலுக்கு பிறகு சரியாகுங்களா ஐயா இல்ல புரிது இது அந்த டிபெண்டன்சி போக்குறதுக்கு என்ன பண்றது ஐயா டிபெண்டன்சி உங்களுக்கு ஏற்கையா இருக்கு இல்லையா உங்களுக்குறதுலாம் <laughs> 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 அது பாத்துக்கிடும் போது நீங்க ஒண்ணும் இப்ப உங்களுக்கு வேலையே இல்ல இல்ல நன்றி ஐயாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட் வைஸ் சரவணன் ஐயா வந்திருக்காங்க நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் பேசுங்க கவனிக்கலாம் <laughs> நீங்க போக்கஸ் பண்ணியும் கவனிக்கலாம் ஒரு சப்தத்தை வந்து நீங்க போக்கஸ் பண்ணியும் கேட்கலாம் அந்த சப்தம் உங்களுக்குள்ளேயும் வரவழைச்சு உங்களுக்குள்ளேயும் அதை நீங்க ரிசீவ் பண்ணலாம் ரிசப்டிவா இருந்தும் கவனிக்கலாம் இப்ப ரிசப்டிவா இருந்து கவனிக்கிறது தான் நாம சொல்றோம் ஏதாவது கேட்கணுமா பர்தரா நன்றி மிருது வாங்கம்மா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஒருத்தர் எனக்கு வந்து ஒரு கேள்வி திருப்பி திருப்பி கேக்குறேன் அது வந்து மத்தவங்க இரிட்டேட் ஆயிட்டு கோவப்படும் போது நானும் அந்த அது வந்து சண்டையில போய் முடியுது அது எப்படி அதுல இருந்து விடுபடுறது இல்ல அது வந்துமா நீங்க உங்களை வந்து நீங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதபடி இருந்தீங்கன்னு சொன்னாலே அந்த டோட்டல் மைண்டே எல்லா இதையும் நிர்வாகம் பண்ணிக்கணும் நீங்க நிர்வாகம் பண்ற வேலை உங்களுக்கு கிடையாது நீங்க வந்து அது தானா நடக்கிற மாதிரி விட்டுருங்க செய்யற செயல்கள் எல்லாமே அதுவாகவே டோட்டல் மைண்ட் வந்து அதுவாகவே பார்த்து ஸ்பான்டேனியஸாவே நடந்துடும் நீங்களே நீங்க நீங்க எதையுமே செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க வந்து ரிசப்டிவ் நேச்சருக்கு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா 
அந்த டோட்டல் மைண்டே வந்து சேரும் ஓகே இந்த மாதிரி சிசோஃபனிக் டிசார்டர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லீங்களா யா சிசோஃபனிக் நடக்காது ஒண்ணு நடந்த மாதிரி கற்பனை பண்றது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுல இருந்து எப்படி விடுபடுறது அதுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒட்டு வருமா இல்ல இது எல் எதுவா இருந்தாலுமே நீங்க ஃபீல் பண்றதுனால தானமா எது வந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ உங்களுக்கு என்ன உணர்வு வந்தாலும் அதை நீங்க ஃபீல் பண்றதுனால வந்ததே உங்களுக்கு தெரியும் ஆமா அதை நீங்க வர்றது எல்லாத்தையும் மேல ரிசெப் பண்ணி ரிசீவ் பண்ற கெப்பாசிட்டி மேல டெவலப் பண்ணிடுங்க எது எது வந்தாலுமே சிசோபர்னியா மாதிரி வந்தாலும் சரி வேற எதுனாலே வந்தாலும் சரி எது வந்தாலும் நீங்க ரிசெப்டிவ் மோடுக்கு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே அதுவே வந்து எல்லாத்தையுமே கியூர் பண்ணிடும் நீங்க ரியாக்ட் பண்றத நீங்க ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது வந்த உடனே நீங்க ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த கான்சியஸ் மைண்டே வந்து ரியாக்ஷனுக்கு போயிருந்துட்டா இருக்கும் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ரியாக்ஷனே பண்ணக்கூடாது அது ரிசெப்ட் பண்றது ரிசீவ் பண்றதோட அதனுடைய வேலை முடிஞ்சிருது அது ஆக்ட் பண்றது இது பண்றது ஃபேஸ் பண்றது எல்லாம் டோட்டல் மைண்ட் பாத்துக்கணும் நீங்க உங்களுக்கு வேலை இல்லை அதனால நீங்க முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஸ்டெப்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா எல்லாத்தையுமே ரிசெப்டிவ் மோடுக்குல ரிசீவ் பண்ற இதை நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க அதுவே எதுவும் சரி பண்ணிக்கணும் வச்சிருக்கோம் <laughs> 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 எனக்கு செயல்படும் <laughs> பொழுது <laughs> 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 செய்ய வேண்டிய செயல் எல்லாம் தியானத்தோட செயல்படுற மாதிரி ஒரு தன்மை வந்துடும் நீங்க தியானத்தோட செயல்படும் பொழுது உங்களுக்கு எனர்ஜி தான் கூடும் உங்களை வந்து எனர்ஜி வந்து இதாகாது இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க எனர்ஜி இல்லாம ட்ரை ஆயிருவீங்க நீங்க வந்து எய்ம் எல்லாம் வச்சுக்கிடுங்க லட்சியங்களா வச்சுக்கிடுங்க பிளான் எல்லாம் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு நீங்க வந்து கர்த்தாவா இல்லாதபடி கருவியா இருந்து செயல்படுறது சொன்னா தியானத்தோட செயல்படுறதுன்னு அர்த்தம் வெறும் கருவியான்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஒரு உப்புசப்பு இல்லாம செயல்படுறதுங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட கூடாது கருவியா இருந்து செயல்படுறதுங்கிறது தியானத்தோட செயல்படுறது செய்ய வேண்டிய இதுல வந்து அந்த எண்ணங்கள் வர்றது கூட அந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறதே வந்து தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு தற்காலிகமான ஒரு இயக்கம் அதனால அதை பத்தி ஒரு என்னென்னலாம் வரட்டும் வந்துட்டு போட்டுட்டு விட்டு எதோ என்ன இது பண்ணணுமோ அந்த டோட்டல் மைண்டே பார்த்து அது எனர்ஜியை கொடுத்துக்கிடும் தேவையான ஒரு எனர்ஜி அந்த நேரத்தில் எனர்ஜெட்டிக்காக செயல்பட வேண்டிய ஒரு நேரத்தில் டோட்டல் மைண்டே வந்து எல்லாம் செயல்பட்டுரும் அதனால நீங்க வந்து டோட்டல் மைண்டுக்கு சப்மிட் பண்ணிருங்க சப்மிட் பண்ணிட்டு கருவியா இருந்து செயல்படுது ஓகேங்க ஒரு வேலையை வந்து அந்த கருவியா இருந்து செயல்பட்டா மட்டும் போதும் அந்த அந்த கவனம் மட்டும் தான் போதும் ஆமா சரி சரிங்க சரிங்கடைசிய நமக்குள்ளேதான் இருக்குங்கிறதுனால நம்மள ரொம்ப வந்து தாழ்வாலாம் அனுப்பிட வேண்டியது உண்மையிலேயே நம்ம டோட்டல் மைண்டுங்க
காஸ்மிக் மைண்டோட ரிலேட் ஆகிறான் அதனால தெய்வீக சக்திகள் கூட உள்ள பதிஞ்சு கிடக்குது அதனால எல்லா பிளஸ்ஸிங்ஸும் உங்களுக்குள்ள இருக்கு நீங்க நீங்களே மூட்டையா வச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்க பிளஸ்ஸிங்ஸ் உங்களுக்கே கிடைச்சாலே போதுமா அகம்புரம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அதுல <laughs> 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 இல்லம்மா அது வந்து நம்ம ஒரு ரிசப்டிவ் மோடுங்கிறது நம்முடைய இயற்கையான நிலைய அதுதான் அது அப்படி ஒரு இயற்கையான நிலையங்கிறத மட்டும் நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணிட்டோம் நீங்க பயிற்சி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணணும் மனதினுடைய இயற்கையான நிலை அதுதாங்கும் போது எல்லாமே உங்களுக்குள்ள வர்ற மாதிரி நீங்க பாத்துட்டா போதும் நீங்களே போய் எல்லாத்தையும் போய் ஃபேஸ் பண்றது தான் அதுவா உங்களுக்குள்ள வர்றது நீங்க ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா ஞானத்துக்கும் அறிவுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா அறிவும் வருது அறிவு தான் நான் ஞானம்னு இது வரைக்கும் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த அறிவுங்கிறது வந்து ஞானத்தை விட்டு வேறுபடுதா அதாவது நீங்க அறிவு வச்சு தானே புரிய முடியும் நீங்க ஞானங்கிறதே ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் நம்ம ஒண்ணும் செய்யறதுக்கு வேலை இல்லைன்னு ரொம்ப முடிவு எடுக்கிறது எது முடிவு எடுக்கும் அறிவு தானே முடிவு எடுக்க முடியும் ஆமா அறிவினுடைய விளைவாக எடுத்துக்கலாம் அறிவினுடைய இப்ப ஞானம் மட்டுமே அறிவினிட்டு அர்த்தம் இல்ல அறிவினுடைய ஒரு முடிவு இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறது பேரு அறிவு பல முடிவு எடுக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கொண்டு வரலாம் முடிவும் எடுத்து தீர்வும் கொடுக்கலாம் அதனால அறிவினுடைய ஒரு ஒரு முடிவு வந்து ஞானம் இப்ப புரியல எனக்கு அதாவது அறிவுங்கிறது வந்து நம்மளோட சப்கான்ஷிய அதாவது பஞ்சதன் மாத்திரையில இருந்து கிடைக்கிற ஒரு சில அனுபவங்களை வச்சுட்டு நம்ம வந்து அறிவு செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டுதான் நான் படிச்சுருக்கேன் இல்ல அந்த அறிவுல நீங்க நிறைய முடிவு எடுக்கலாம்ல அறிவுல வந்து எப்படி எல்லாம முடிவு எடுக்கலாம் தானே ஆமா பல பல பேர் முடிவுல வந்து ஒரு வகையான முடிவுக்கு பேரு ஞாபகம் அது வந்து நமக்கு வந்து சாதகமான முடிவுங்கிறது நம்ம மனசு ஏத்துக்கிட்டாதான் அது வந்து நல்ல முடிவா இருக்கும் இல்லைன்னா அது வந்து கெட்ட இல்ல இப்ப இங்க நாம வந்து ஞானங்கிறது எதை சொல்றோம்னு சொன்னா நீங்க அகத்தளவுல எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவையில்லைட்டு ஒரு முடிவுக்கு வாரீங்க பாத்தீங்களா அது ஒரு ஒரு இன்டலக்சுவல் கன்க்ளூஷன் தானே அது அந்த இன்டலக்சுவல் கன்க்ளூஷன் எடுக்கிறது எது நம்ம இன்டலக்ட் தானே முடிவு அறிவு தானே எடுக்குது ஆமா அந்த அந்த முடிவு எடுத்தான்னு சொன்னா அந்த அறிவு வந்து அந்த முடிவுக்கு வர்றது ஞானம் சொல்லலாம் அது வேற ஏதாவது முடிவுக்கு வரலாம் தானே தவறான முடிவுக்கு வந்து அஞ்சானம் சரியான முடிவுக்கு வந்தா ஞானம் தவறான முடிவுக்கு வந்தா எப்படி ஞானம் எடுத்துக்க முடியும் அது வந்து நம்மளோட பாதிக்கும் தவறான முடிவுக்கு வந்து அஞ்ஞானம் சொல்றேன் தவறான முடிவுக்கு வர்றது அஞ்ஞானம் சரியான முடிவுக்கு வர்றது ஞானம்
எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிரும் சும்மா ஃப்ரீயா கேளுங்க ஐயாட்ட இதுதான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம பேசுனதுல ஏதாவது ஒரு பகுதியில உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இது கொஞ்சம் விளங்கியும் விளங்காமலும் ஏதாவது ஒரு பகுதி இருந்தது சொல்லுங்க அந்த இதை கிளாரிஃபை பண்ணா தான் இந்த விளங்க வேண்டியது சரியா விளங்கும் அதனால நீங்க கொஞ்சம் கேளுங்க கொஞ்சம் அவங்களை யூஸ் பண்ணி விடுறேன் ஐயா இந்த இந்த மாதிரி வீடியோஸ் ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் இருக்க போகுது ஜனங்கள்ல கேட்க போகுது அப்ப வந்து இந்த குளத்துல குளிக்கிறது ஆத்துல குளிக்கிறது எல்லாம் என்னன்னு தெரியாமலே போகுதுங்க அப்போ பக்கெட்ல குளிக்கிறதே தெரியாம போகுது வாங்க இப்ப ஐயாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட் சைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ண முடியாதவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு கை தூக்கி காமிக்கலாம் முருகேஸ்வரி வாங்க ஹலோ ஐயா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு இன்னொரு டவுட்டு என் ஃப்ரெண்டு கூட சொல்றாங்க இப்ப ஐயாவோட கான்செப்ட்ஸ்மே வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இந்த ஞானத்தை தேடி நிறைய இது அவங்க கிளாஸஸ் அந்த ஆன்மீக தேரல இருந்து நிறைய இட நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி போய் ஒரு அனுபவம் ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் அதை நோக்கி அவங்க நிறைய ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க வந்து மனசை ஏதோ பக்குவப்படுத்திருப்பாங்க ஏதோ சம் முயற்சி எடுத்ததுனால இது இந்த கான்செப்டை ஈஸியா அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் மற்றபடி எல்லாருக்கும் அது ஈஸியா விளங்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்களா அது ஒன்னும் என்ன மொத்தத்துல வந்துமா இது வந்து எளிமையான விஷயம்தான் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சில பேக்ரவுண்டு தேவை இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஈஸியா வழங்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அல்லது வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகளோட இருக்கணும் அல்லதுன்னு சொன்னா நீங்க ஏற்கனவே நிறைய கொஞ்சம் தேடுதல்களோட சில முயற்சிகளோட இருந்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றத பிடிக்க முடியும் மற்றபடியான இங்க வந்து நீங்க ஒண்ணும் செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுறோம் ஏன்னா நம்ம மனசு அதை ஏற்றிட முடியாது நம்ம மனசு வந்து எதையோ எதிர்பார்த்து ஒரு விளைவை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதை ஏற்றுக்கிட்டது கொஞ்சம் கஷ்டமா கூட இருக்கலாம் அதனால அவங்க ஏற்கனவே போய் பார்த்து சில அனுபவங்கள் பட்டாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் பிக்கப் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இல்லைன்னா அவங்க வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சா சந்திச்சவங்களா இருக்கும் பிரச்சனைகள் உள்ளவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வாகவும் இது ஈஸியா அமைஞ்சிடும் அது பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் மக்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்க தாங்கியா இது நாலாம் பிரச்சனையோட இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஈஸியா விளங்காது அதனால நம்ம ஆன்மீகத்துல நிறைய தேடுதல்ல தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல வாழ்க்கையில பிரச்சனைல இருந்து அந்த இது விடுபடுறதுங்கிற ஒரு தேடுதலோட இருந்தா கூட போதும் எனக்கு எல்லாம் அந்த இதுதான் நிறைய மனசளவுல வெளியில புறத்துல திரும்பறதுல மனசெல்ல ரொம்ப திரும்பப்படுறதுனால நிறைய அதுக்கு அதை போக்குறதுக்காக நிறைய ஆன்மீகத்துக்கு போனேன் ஆனா நான் ஒண்ணுக்குள்ளே ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கிடல ஆனா இது வந்து எனக்கு இது என்னமோ சொல்றது இருக்கிறதுலே ரொம்ப வைரம் மாதிரி அந்த அதனுடைய மதிப்பு தெரியுது இது எவ்வளவு ஒரு எளிமையான ஒரு விஷயமா இருக்கு ரொம்ப அதுவும் வந்து இங்க எதுவுமே காசு பணத்தெல்லாம் அது யார்ட்டையும் வாங்கி சொல்லி தரவும் இல்ல அந்த அந்த நோக்கமும் இல்ல அந்த மனைவி நோக்கமும் இல்லாம ரொம்ப இதாகவும் சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஈஸியாகவும் இருக்குங்கிறது தெரியுது இல்லையா ஆனா வந்து எங்க மனசு கொஞ்சம் அது வந்து புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது அது அதனால அப்படி ஃப்ரெண்டு அவங்களுமே இப்ப வாசி யோகம் அது இதுன்னு என்னமோ நிறைய போனா பானா போயிருக்காங்க அந்த பொண்ணும் போயிருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸே பண்ணாங்க பட் ஆஃப்டர் மேரேஜ் கொஞ்சம் அப்படியே டைவெர்ட் ஆயிடுச்சு அந்த ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அந்த பழைய இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்ப இல்ல அதனால ஆனா வீடியோஸ் பாக்குறாங்க டெய்லி பாக்குறாங்க ஆனா அந்த புதுதில் அவங்களுக்கு வரலைங்கிறாங்க எனக்கு மாதிரி அவங்க அட்டன் பண்ணிருக்காங்க இந்த உங்கள உங்க பத்தி எல்லாம் நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு மாதிரி அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா ப்ரோக்ராம்லயே உங்களை பாத்துருக்காங்களா ஐயா அவங்க புரிதலுக்குறாங்களா <laughs> 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 புரிதலுக்கு வந்திருக்காங்க 
ஆ சரிங்க சரிங்கயா தேங்க்ஸ்ங்கயா ஓகே வாங்க நீங்க ஐயாட்ட நேரில் பேசுவதற்கு நல்ல வாய்ப்பு மிருது ஐயா எனக்கு இன்னொரு டவுட் இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குங்க ஐயா தர்மோ அதர்மோ சொல்றாங்க இல்லீங்களா தர்மோ அதர்மோ எது தர்மோ எது அதர்மோ இப்ப நம்ம ஒருத்தர் கோவத்துல திட்டா அது அதர்மமா அது பாவ செயல் அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தண்டனை கிடைக்குமா அந்த மாதிரி ஒரு இது கன்ஃபியூஷன் நிறைய இருக்கு அதனால தூக்கம் வர மாட்டேங்க நைட்ல நான் பண்றது வந்து தர்மமா இருக்கா அதர்மமா இருக்கா இல்லாட்டி ரெண்டுமே இல்லையா என்கிற ஒரு டவுட் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு அதாவதுமா முதல்ல வந்து நாம ஏதோ வகையில நம்ம வந்து சண்டை போடுறதுங்கிறது ஒண்ணு அன்பு செலுத்துறதுங்கிறது ஒண்ணு நம்ம சண்டை போடுறதுங்கிறது அடுத்தவங்ககிட்ட தான் சண்டை போடணுங்கிறது இல்ல நமக்கு நாமளே கூட சண்டை போட்டுக்கலாம் சண்டை போட்டோம்னு சொன்னாலே நாம நாம ஒரு பக்கத்துல இருந்துகிடுறோம் நமக்கு எதிராக என்னோன்னு வச்சுக்கிட்டு ரெண்டும் கிளாஷ் ஏற்படுத்துற மாதிரி மோதலை ஏற்படுத்தும் அதே நேரத்தில் எல்லாத்தையுமே நீங்க ரிசப்ட் எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ற மோடுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே ஒன்னு ஆயிருது மிக்ஸ் ஆயிருது அப்ப அந்த எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்றது தான் அன்புங்கிறது அன்புல வந்து எல்லாமே மாற்றம் அடையும் அது தானாவே மாற்றம் அடையும் நம்ம சண்டை போட்டு இது மாற்றம் அடைக்கிறத அட ஏற்படுத்துறத விட எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு அரவணைக்கிறது மூலமா மாற்றம் ஏற்படுத்துறதா நல்ல மாற்றமா வரும் அதனால இந்த சண்டை போடுற மோடுல இருந்து ஏற்றுக்கொள்ற மோடுக்கு நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி பண்ணுங்க கோபம்ங்கிறது எங்கிறது சண்டை போடுறதுக்கு தானே கோபம் வருது ஒரு விஷயம் நடக்கல ஒரு விஷயம் நினைச்சது பண்ண முடியல நினைச்ச நடக்கல அந்த மாதிரி அது சண்டை போடுற மோடு தானே அது கோபம்னாலே சண்டைக்கு தானே தேவை அது அன்புக்கு கோபத்துக்கு சம்பந்தம் இல்ல அப்ப நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளல போராடுறோம் எதிர்த்து சண்டை போடுறோம் அதுக்காக வந்து நீங்க கோபத்தையும் கூட கோபம் கோபத்து மேல கூட கோபப்பட வேண்டாம் நீங்க கோபம் உங்களுக்கு ஏற்படுஞ்சுன்னா அதையும் நீங்க உங்களுடைய இயல்பா ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களையும் நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களுடைய குறை நிறைகளோட உங்களையும் நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க நீங்க நல்லாதா இருந்தாலும் சரி மோசமா இருந்தாலும் சரி உங்க இயல்பை நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த இயல்பும் கூட மாறிடும் நீங்க எதோடையுமே சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது நீங்க ஏற்றுக்கொண்டா எல்லாத்தையுமே ஜெயிக்கலாம் அதனால அன்பால எல்லாத்தையும் உலகத்தையும் உங்களையும் அன் உலகத்தையும் அன்பால வெல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முயற்சி பண்ணுங்க வாங்க எண்ணங்களே இல்லாம இருக்கிறதெல்லாம் கூட அதெல்லாம் அனுபவங்கள் தான் அதுவும் கூட ஒரு வகையான அனுபவங்கள் தான் நீங்க ஒரு ஒண்ணு எண்ணமே இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போறதுங்கிறது ஒரு அனுபவம் தான் அது எல்லாம் வேற அதெல்லாம் கூட யோகாவோட சேர்ந்தது நம்ம ஞானங்கிறது என்ன சொன்னா நம்ம ஒண்ணும் தேவையில்லைன்னு சொல்லி நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா மனசு வந்து அதுவா இயங்கும் அதுவா இயங்குன்னு சொன்னா அது எண்ணத்தோட இயங்கினாலும் சரி உணர்ச்சியோட இயங்கினாலும் சரி எதுவா இயங்கினாலும் சரி அது ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோல இயங்க ஆரம்பிச்சோம் அதனால நம்ம எண்ணமே இல்லாம இருக்கிறது அதெல்லாம் கூட ஒரு யோகா கூட சேர்ந்தது அப்படி எல்லாம் கூட இருக்கலாம் எந்த தாட்டுமே இல்லாம கூட இருக்கலாம் இப்ப நாமளுமே என்ன சொன்னா நல்ல தூக்கத்துல வந்து எந்த எண்ணமுமே இல்லாம தானே இருக்கிறோம் அது இயற்கையாவே ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஏற்படுத்தின செய்து அதெல்லாம் பெரிய விசேஷமான நல்ல கிடையாது யாருக்கும் கேள்விகள் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம நிறைவு பண்ணிவிடுவோம் நம்ம அடுத்தாப்பிலே நாளைக்கும் கூட நான் வருவேன் ஏதாவது கேள்வியில் விடுபட்டு போச்சுன்னு சொன்னால் கேட்கலாம் 
இந்த ஐயா இந்த வீடியோ இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணிருவீங்களா ஆ பண்ணிரலாம் ஐயா ஆ பண்ணிருங்க இன்னைக்கு பண்ணிருங்க सपोज யாருக்காவது வேணும்னா திருப்பி கூட போட்டு பார்த்து கூட நாளைக்கு கொஞ்சம் प्रिபெயரடா வரலாம் வந்து கூட ஏதாவது டவுட் இருந்து இதுல ஏதாவது பகுதி விளங்காம இருந்ததுன்னு சொன்னா ஏனா இந்த மூணு நாள்ல வந்து நீங்க எல்லாரும் இதல கலந்துட்டாங்க அத்தனை பேரும் ஞானிங்கற சர்டிஃபிகேட்டோட வெளிய போணும் அதனால ஒருத்தர் கூட மிஸ் ஆக கூடாது அதனால நீங்க நீங்க இன்னொருட கூட போட்டு பாருங்க இதுல ஏதாவது விளங்கன பகுதி விளங்காத பகுதி ஏதாவது இருந்துன்னு சொன்னா நீங்க அத கூட குறிச்சு வச்சிடுங்க வச்சிட்டு நாளைக்கு கூட நீங்க கேளுங்க கிளியரிஃபை பண்ணுங்க நமக்கு அந்த முடிவுல வந்து நாங்க எங்க போன் நம்பரை கூட கொடுப்போம் அத கூட நீங்க பயன்படுத்தி நீங்க அந்த முகாம் முடிஞ்ச பிறகு கூட நீங்க ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன் வேணும்னா தொடர்பு கொள்ளலாம் சோ ஐயா புல் ஓபன் செக் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எல்லா எல்லா ப்ரோக்ராமும் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு அப்லோட் பண்ணியாச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்பெஷல் வந்து அப்பப்ப சுட சுட அப்லோட் ஆகுது சோ இத முடிச்சுட்டு அப்லோட் பண்ணுவோம் சோ நான் இப்ப ஐயா ஐயாவுக்கு அனைவரின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெக்கார்டிங் நான் ஸ்டாப் பண்றேன்